todos, sejam todos muito bem-vindos. Para quem não me conhece, eu me chamo Lutomich e vamos que vamos para mais uma Dádiva Vaginal. Ver quais são as energias dos guias e mentores para o seu dia de hoje. Quais são as energias dos... Do... Quais são as orientações dos guias e mentores para o seu dia de hoje. Eita lá, já, quase que não sai. Para isso eu trouxe aqui duas opções. Véspera de mim, de Elane Tomich e Pescador. É tempo de navegar, de Roberto Lages. Escolha uma das opções e vamos ver quais são as energias, tá certo? Enquanto vocês escolhem, eu vou me apresentar. Eu me chamo do Tomichi, para quem não me conhece. É uma satisfação enorme estar aqui compartilhando energia com todos vocês, tá bom? Ah, o conteúdo do canal já é bastante extenso, sejam todos muito bem-vindos, tá bom? E você pode aí explorar o quanto quiser, fique à vontade, tá certo? O que mais? Para leituras particulares, entre em contato com o meu telefone, que fica aí no descritivo do vídeo, tá bom? Lembra de deixar seu like, seu comentário, eles fazem importante para o canal e eu fico feliz com a retribuição de afeto de vocês, tá bom? E se você ainda não se inscreveu, se inscreva. Venha fazer parte conosco dessa jornada de autoconhecimento através do Tarô. Vamos lá então, grupo 1. Calma, sua insegurança não te leva a nada Eu quero ser seu homem e te fazer amada Amar, amar você até você se amar e me amar Calma, sua insegurança não te leva a nada A torre, uhum. relâmpago o enforcado, nova visão, sete de espadas, a lua, chakra sacral, eita lá, ia. Calma, sua insegurança não te leva a nada, essa música é pra alguém aí, Eu quero ser seu homem e te fazer amada. Amar, amar você, até você me amar. Hoje nós vamos de Jorge, porque hoje eu tô com Jorge na cabeça. Deve ter, deve ter alguém aí chamado Jorge, ou o amor de alguém chamado Jorge. Você não sabe o que é amor, nem tão pouco paixão. Se soubesse de verdade, não maltratava meu coração. Parece um beija-flor que vai de boca em boca por aí E suga todo o meu amor e quando enjoa põe um fim Agora eu não tô mais disposto a te dar meu mel Procure logo um outro alguém pra te levar pro céu Boa beija-flor, vai dar seu calor pra quem não te conhece Sai da minha vida, busque um outro amor, você não me merece. Boa beija-flor. Viu? Boa beija-flor, vai embora, pode ir. <risos> calma, gente, calma, tá? Existe aqui uma ruptura, existe aqui um término de relacionamento. Essa energia aqui vai para quem terminou o relacionamento aí. Terminou o um relacionamento com alguém que ficava aí de flor em flor. Como se eu fosse flor, você me cheira. Como se eu fosse flor, você me rega. Ficava aí, a pessoa ficava aí de flor em flor, né? Sem saber. E você aí, ó, sofrendo. E você aí. Ai, meu Deus, o que é que eu faço? O hum. que, que eu faço? Corta ele a cabeça. Corta ele a cabeça. <risos> Corta ele a cabeça. Um término aqui. Pra, pra maioria, tá? Pra maioria aqui, um término de relacionamento, tá? Deixa eu ver aqui uma coisa. Antes de eu começar a falar... Só para eu saber aqui quanto tempo, né? Para ver aí se encaixa com você. Vou 
Eita, eita. Caiu por carta aqui. Deixa eu só entender aqui esse negócio. Para algumas pessoas, tá? É alguém que tá na sua vida aí, ó. Já há muito tempo. Alguém que tá na sua vida há muito tempo mesmo, tá? Para algumas pessoas pode ter sido aqui um casamento abusivo. Para outras pessoas, uh, você vai e volta com essa pessoa já tenha tempo, tá? Já, é de muito tempo isso aqui para algumas e para outras de pouco tempo. Então, vai para todo mundo mesmo essa mensagem, porque eu achei que era só recente, mas não é. Então, o que que acontece aqui? Uma ruptura, né? Uma ruptura. Machucou o coraçãozinho. Tá aí, ó. Deixando você triste, deixando você ansiosa, ansioso, angustiado, angustiada, tá? Mas a mensagem que eu tenho pra você aqui, um relacionamento onde havia aqui muitas brigas, muitas brigas, muitas, tá? E o que eu sinto aqui, esse corte, ele foi promovido aí pela espiritualidade de fato. Tipo, chega, tá? Chega de brincar com essa pessoa, tá bom, tá? Já não reflete mais nada aqui, né? A verdade é, é que essa pessoa reflete bastante coisa sua, tá? Ah, o que você muitas vezes acusa nessa pessoa. Ah, mas a pessoa me trai e eu sou fiel. Mas você é fiel a você? Entende? O espelhamento é isso. Não é que você faz a mesma coisa que a pessoa. Mas, ah, se muito provavelmente você está envolvida aí com gente que te trai, é porque você está traindo a você mesmo, a você mesma, tá? Então, ah, existe de fato aqui um espelhamento, uma coisa a ser aprendida. Só que a espiritualidade falou, chega, né? Já não vai aprender mais nada aqui, a coisa só tá sendo destruída. Vamos acabar logo com essa brincadeira. Vamos acabar logo com essa brincadeira, né? Pra te libertar dessa questão. E tudo isso que você passou aí com essa pessoa, triângulo, quarteto, a, a pessoa envolvida aí com, com muita gente, né? pouca não. Essa pessoa aqui é danada, tá? Essa pessoa que você estava envolvida aí é danada. Essa pessoa, ela estava aí a, a voltas, ó. Tinha pelo menos nove pessoas em volta. Pelo menos nove, tá? Jesus do céu, achei que era só uma, pois é. Muita gente, relacionamento tóxico, coisa que não estava te levando a nada, tá? E estava fazendo você aí alimentar uma angústia. Só que é importante que você perceba aqui, né? Que a espiritualidade cortou isso aqui. Mas que é preciso que você olhe para o seu processo. Qual que é o seu processo? Se liberte, tá? Para algumas pessoas eu sinto aqui que existe aqui uma energia de competição, tá? E, e como isso se manifesta muitas vezes? Muitas vezes a gente se manifesta assim. A gente, a gente não está sendo honesto com a gente mesmo. A gente ainda está numa certa energia aqui. Muitas vezes de competição. E a gente não é honesto com a gente mesmo. E aí a gente encontra pessoas, né? que vai trair, né, que vai estar tá com outras, ou, ou se enfia num triângulo, né, um, no trabalho, né, você tá lá, a pessoa tá lá querendo competir com você, e você fica assim, meu Deus, o que que é isso, né, a pessoa quer te sabotar de qualquer jeito, então assim, é, é importante trabalhar e libertar essa energia, o seu, aprendiz, o seu aprendizado aqui é esse, e o universo cortou isso do seu caminho, por quê? Por que, que o universo cortou isso do seu caminho? Porque vem novidades aí, tá? Então, aqui fala, confie. Calma, a sua insegurança não te leva a nada. Corte essas brigas, corte este relacionamento que ele não te faz bem. Por quê? Porque vem coisa nova aí pra te dar muita segurança. Tá? Aprenda a confiar no universo e permita que essa transformação aconteça principalmente, absorva aqui o seu aprendizado, né? Olha que gracinha, o chakra sacral, né? E a morte aqui representada por uma pessoa nua, ou seja, na própria essência, tá? Com um lenço roxo, que representa o quê? Energia sutis da espiritualidade, alcançando quem? O chakra sacral. Tá certo? Então é importante que você amadureça essa questão aqui da competitividade, tá certo? Muitas vezes para algumas pessoas aqui, codependência, para outras pessoas um medo, tá? Recupere as suas energias, é tempo de recuperar energias, 
porque o universo está te preparando para algo muito mais sadio. Mas para que você entre num relacionamento de saúde sadio, é preciso curar isto aqui, ó. É preciso aprender a lidar, né? Curar quer dizer aprender a lidar, que a gente não deixa, a gente não deixa, vou logo falar aqui para todo mundo, a gente não deixa de ter uh, medo, né? Insegurança, a gente sempre surge algo que nos, que nos traz isso, porque são instintos nossos. Agora, é importante aprender a lidar, essa é a cura, tá certo? Para que você possa aí, ó, receber da espiritualidade algo sólido que vem te trazer aí muita muita estrutura, um relacionamento estruturado de fato, mas para você entrar num relacionamento estruturado, você precisa se estruturar, tá certo? A partir de agora, sou 100% responsável pelas minhas escolhas. Para que você aprenda, né, a ter clareza a respeito dos seus próprios sentimentos e vou botar minha carinha aqui para você me ver, <risos> para que você aprenda a a ser responsável pelas suas escolhas, né? para quem você permite entrar na sua vida, tá? E aí sim, né? Eu digo sim para a vida. Diga sim para a vida, porque você está dizendo não para a vida quando você fica alimentando um ciclo desse, que não te pertence mais. Liberta. Liberta. Liberta e vai ser feliz. Quando eu falo liberta, eu só lembro de, meu, de minha amiga. <risos> minha coleguinha. Gosto muito dela. Ela sabe quem é. Não sei se eu posso dizer o nome dela né? Vamos lá saber aqui o que a Lani Tomis tem a dizer. Poesias lindas que ela traz, né? Vamos lá ver aqui. Trovas de ciclotim... ciclotimia. É um nome difícil, né? 103. 103, eu vou botar aí pra vocês fazerem print. 1 mais 3, 4. 4 é o quê? Estrutura. Viu? Vem relacionamento sólido pra vocês. No cérebro, caos de anteontem. Posso cunhar aqui, primavera. Ontem não houve o homem, manhã, dente, prício e espera. Eita, lá, ia, lá vem um nome difícil. <risos> Futuro, os ousar. Éden escondido em eras, eras e fogo e amar. Verão, folha verde e amarela. Matizes desse Brasil, que de branco, enlouquecido ao azul pálido anil, roxo lábio esmaecido. Cordel morre sem beijar, eu vira, a morta virgem. Oxum dos rios e margens, varridas marés de emanjá. Somos muitos, somos um. Marrom, glacê, feijoada, canto Gregório, Ogum. Shento, roa, abençoada. Não sei falar isso não. Gralha azul rompe geadas, exclusão de pinha em seta, grimpa, araucária queimada, perfume de pinhos e metas. Uhum. Vou ler esse de cá também. Trilha. Sou meio parede, mescla de horizonte, vestida de sede, de ver e de vida, em buscar de fonte, escalada em monte, a volta indecida, Vivo entre rochedos, véu de queda d'água, atirada em medos, vencida entre mágoas. Acalma-me o verde, o sol de caída, na luz que me perde. Caminho de velas na quebra da esquina, em trilha de estrelas, sou só meia vida. Montanha na sina, montada na sina, estou de saída. Estou de saída. Acho que era isso aqui, né? Vou botar os dois. Vou botar esse, deixa eu esconder minhas unhas, depois eu vou fazer prints, e vou botar esse, deixa eu ver aqui se vai entrar lá, porque eu preciso ver, né, se não... Certo, grupo 1, um. então, confie, confie, liberte, porque coisas boas vão de, vão de chegar aí. Pra você, pra alegrar o seu coraçãozinho, tá certo? Nem tudo está perdido. Só essa pessoa. Essa pessoa não vale nada pra você não, tá? Liberta. Gratidão, grupo 1. Se você gostou, deixe seu like e seu comentário. Vamos lá, grupo 2. Sejam todos muito bem-vindos, grupo 2. Vamos ver qual que é a energia. O diabo. Eita lá, ia. O diabo. 
Dois de ouros. O sol. Temperança. Justiça. Cinco de espadas. Comparação. Rei de espadas. Controle. Dez de ouros. Nós somos o mundo. Quatro de ouros e as de paus. Isso aqui tá me cheirando cascudo. Cascudo angelical, como diz a coleguinha aqui no canal. Um beijo no seu coração. Uh, cascudo angelical, lá vem. Sabe aquelas, aquelas, sabe aquelas novelas, sabe aquelas novelas, aquelas novelas de antigamente, é, porcina, né, tinha aquele homem, <risos> sabe, aquele homem lá que fazia assim, era da porcina? É, sabe aqueles, aqueles fazendeiros? Sabe aqueles fazendeiros assim montados no dinheiro? Aquelas pessoas assim, orgulhosa, vaidosa, né? Mandava fazer mal para os outros, assim, só de vaidade. Sabe, não? Tem uns filmes, assim, umas novelas assim. Ah, aquelas pessoas assim que acham que dinheiro é tudo, né? Que dinheiro é tudo. Tem dinheiro, monta no salto e sai dando todo mundo, né? E o que que acontece aqui? Você é assim? Não. Não me bate não, se você me bater. Não é assim? Não, você não é assim. Mas existe aqui uma questão ancestral sua, tá? Que traz essa energia. E isso reflete como aí? Numa extrema vaidade, de fato, tá? Aí sim, nós vamos entrar nesse contexto. Numa extrema vaidade de fato, onde você acha de fato que o dinheiro é tudo, né? Uh, não sinto aqui que você chegue a, a maltratar pessoas, para algumas pessoas talvez sim, né? Mas eu sinto que há um certo desprezo, né? Por pessoas uh, menos favorecidas, vamos dizer assim. E além de haver um certo desprezo por pessoas menos favorecidas, há o que também? Há aqui... Uh, uma certa comparação sua com as outras, né? Status, movido por status aqui, tá? Essa energia. E isso pode ser inconsciente, né? Às vezes você nem, nem percebe, mas uh, você tá sempre preocupado, preocupada aí. Uh, nem sei se é preocupado, preocupada. É uma energia assim, tipo, são pessoas que têm aí, tá? Uh, uma certa... para algumas pessoas, não. Mas pra maioria... São pessoas que têm aí uma, uma condição financeira boa, né? São pessoas que estão, que são muito vaidosas, muito vaidosas, tá? E essa vaidade pode refletir em vários aspectos, na casa que tem, no carro, na roupa, na, até na pessoa que vai se relacionar com você. Ah, são pessoas que são ah, voltadas aí para esse aspecto, né? Ah, eu não namoro qualquer um, qualquer uma, né? Para estar tá comigo tem que ser fina, elegante. Talvez, sincero, <risos> talvez. <risos> é... Existe aqui uma preocupação muito grande com essa, com essa visão social, né? Olha lá, ó, você tentando, uh, né, para que as pessoas te percebam, entende? Então, para algumas pessoas, isso pode se refletir no jeito de ser, de vestir, né? Para outras pessoas, uh, com tudo, carro, casa... É, para outras pessoas, hum, essa questão aí, né, de, de só namorar, a gente da, da alta sociedade, né, não admito menos que isso não, né, gente assim, eu tô falando, gente, aqui, de namorar a gente, assim, que te leva para jantar, assim, vamos ali, por exemplo, né, eu moro aqui em Belo Horizonte, vamos ali em São Paulo dar uma jantadinha, <risos> vamos passar o fim de semana em Paris, 
Ah, mal nisso? Não, não há mal nisso, né? A questão é a energia que eu tô falando aqui, porque ela te maltrata, tá? E aí, o que que acontece aqui? Existe uma questão que é preciso trabalhar, resgatar aqui a criança interior, porque também existem algumas questões de infância que alimentam essa energia ancestral, porque isso é uma energia ancestral, tá? E tá na hora de libertar essa energia, tá na hora de amadurecer, né? Para outras pessoas, eu esqueci de falar, também um cascudo aqui. Para outras pessoas, você pode até não ter a ah, essa coisa assim de de ter uma condição financeira boa, entende? Mas uh, para você só serve se for do bom do melhor, se não for, né? Uh, e também, você pode até não ter uma condição financeira boa, mas uh, despreza quem tá no mesmo nível que você ou pior do que você, entende? E tá na hora, tá na hora de acabar com essa, com essa energia, tá? Porque essa energia não te faz bem, essa energia aprisiona a sua prosperidade, por mais que você já tenha dinheiro. Eu tô falando aqui de prosperidade, que quer dizer o quê? Não é só dinheiro, não. Quer dizer o bem-estar, de estar bem consigo, de se sentir ótimo, ótima, né? De, de, de sentir-se pleno, plena nas relações, porque você está lá 100%. Entende? Você não tá julgando, não tá comparando, não tá isso, não tá aquilo. Porque eu sinto aqui que são pessoas extremamente preocupadas com isso, julgam o tempo inteiro e, e também, né, quando estão só... Quando estão aí a sós consigo, né, trazem uma, trazem uma, uma energia muito angústia, ansiedade, sabe? Ah, não é bom não, né, ficar só consigo. Tá sempre buscando aí, é, pessoas em volta, né, são pessoas rodeadas de pessoas, inclusive. Bastante sociais. E eu tenho pra te contar isso, tá na hora de cortar, quebrar essa energia, trabalhar o desapego aqui, amadurecer, principalmente curar aqui quem? A criança interior, tá? É tempo de libertar essa energia para que você possa renascer, né? E ter mais clareza a respeito de si. Isso é uma questão de ancestralidade que traz essa energia na sua, tá? E é importante você trabalhar essa energia. De que forma a constelação familiar pode te ajudar? Eu faço? Não, não faço. Uh, quem faz constelação que eu conheço e indico é a Cássia do canal Alvorecer da Vida Terapias. Uma gracinha, Cássia. Eu já fiz constelação com ela, é uma delícia. Ela pode te ajudar nesse sentido, tá? E se você não quiser fazer uma constelação, preste, coloque, traga consciência essa energia para que você possa entender que todos somos um, né? Nós somos o mundo, né? Todos somos iguais, né? Na Bíblia eu acho que tem isso. Todos somos iguais perante a Deus. Então, é, para que você se veja como um ser humano, né? Pertencente e, e aflore no seu coração aí esse amor e compartilhe com as pessoas, né? Ah, de maneira genuína, entende? Libertando aqui, ó, a vaidade. Orgulho e vaidade está tomando conta do seu ser. E isso pode refletir de várias formas. Muitas vezes você nem se percebe com orgulho, muito menos com vaidade, mas uh, isso reflete na sua vida de alguma forma. E para algumas pessoas, pessoas de fato cortantes, igual que nem o avô, o bisavô, o tataravô aí, uh, tá? E é importante você ressignificar aí, né, uh, trazer uma consciência para sua ancestralidade e fazer aí um processo de honra e agradecimento. A constelação pode te ajudar com isso. Se você quiser um suporte também, entre em contato com a minha energia. Eu não faço constelação, já falei. Quem faz é a Cássia. Vou deixar o link dela aqui. Uh, mas eu posso te ajudar de outras formas, né, limpando essa energia também. Eu sigo, eu sigo a vida e nela vou fazer algo de bom em honra a você. Estamos falando aqui da, diretamente com questão ancestral, tá? Honro a vida e a força que vem dos meus ancestrais. O amor é a cura para a sua dor. Dinheiro não cura amor, né? Embora cure. <risos> Porque você pode pagar um terapeuta e te ajudar a curar, né? Mas assim, ter 
dinheiro ah, não é sinônimo de cura do amor, nem de cura de nada, né? É sinônimo só que você tem dinheiro para pagar, mas às vezes você tá aí cheio do dinheiro e, e se recusa, né? Fazer aí um, um trabalho em si para se curar, né? Então é importante trabalhar essas energias, por quê, né? Porque o universo tem uma chuva de bênçãos para você. Você tem um amor lindo no seu coração e você merece vivenciar isso com alegria, com satisfação, com vitalidade, né? E muitas vezes essa energia que te atrapalha. Então o universo vem dizer assim, limpa essa energia e vá ser feliz porque você merece, né? Você merece essa chuva de bênção que vem na sua direção. Então liberte essa energia e abra-se. Abra-se. Ó, oh, tá, tá, tá lendo aí? Abra-se pra vida. Open up. Vamos lá ver aqui um recadinho, um recadinho de Roberto, Roberto Lages. Cinquenta e oito, oração, Senhor, Senhor, eu andava escondido, tocando outros instrumentos, não o da paz. Ofendido a caminhar, explodindo em ódio, fiz crescer a discórdia, dividi e separei, olhei para trás, desespero, valha-me Deus. Ele disse, meu filho, sua mão estendeu, o amor a verdade mostrou, o perdão concedeu, a fé surpreendeu, a esper esperança me deu. Quando a noite passar, novo sol vai surgir. Vejam, vejam, lá vem, vai raiar novo dia. O mestre, meu mestre, o vigor em vez do vício, compreender quero mais, claro e preciso. Amar mais e mais eu quero. Amado, amado, se for como o vício, pois dei que dei e sempre darei. Por onde eu for, Jesus vai comigo. No, no meu coração, ele fez seu abrigo. Brinco, brinco, brinco de semente, canto, canto e canto, a ti louvarei. Esses livros compridos, né? Deixa eu botar aqui de um jeito. Aí, só fazer print. Espera aí que eu tenho que colocar e esconder minha carinha, né? Aí, pra você fazer um print. Tá bom, grupo 2? Então é isso. Vamos lá limpar essa energia, porque você merece muito mais do que você já tem aí agora, nesse momento. Tá certo? Pra se você ressoou, deixe seu like e seu comentário. Um beijo grande no coração. Se você não é inscrito, se inscreva. Um excelente dia e até a próxima.